안녕하세요 싱가포르 테니스 라이프 아미르 TV 아미르입니다 혼자서 하기 힘든 테니스 연습에 대해서 오늘 얘기를 해보려고 해요 5위부터 1위까지 제가 한번 뽑아봤습니다 5위 나름대로 집에서 홈트레이닝 하는 걸 좋아해서 유튜브에서 홈트레이닝 그 비디오 틀어놓고 잘 따라 하거든요 몸 움직여야 되니까 한번 움직이기가 그렇게 힘든 거예요 이렇게 누워 있다가 와 시계를 계속 보는 거죠 4위 이 서브라는 게 정말 혼자서 할수 있는 훈련 중에 하나거든요 야 이게 서브만 하려고 그 코트 예약하기도 어려운데 그걸 잡아가지고 한 시간 동안 서브를 한다 잘안 되거든요 이게 또 레슨에 가면 열심히 해요 재밌어요 한 시간도 할수 있어요 3위 3위를 한번 얘기해 볼게요 스텝 훈련이란 것도 혼자 할수 있어요 그리고 시간이 많이 드는 것도 아니에요 그냥 음, 5분, 10분 정도면 금세 할수 있고 웜업으로도 좋은 운동이 스텝 운동이에요 근데 잘안 돼요 왜 스텝 연습은 필요하다고 너무 느끼면서도 잘 되지 않을까 1번은 이제 재미가 없는 거죠 그... 그러면 웜업으로 하면 되지 않냐 사람도 많은데 막 쳐다보고 있는데 너 뭐하니 빨리 와라 약간 그런 눈치가 보이면서 웜업을 그걸 하지 않게 되고 일반적으로 이제 랠리를 하면서 몸을 많이 풀게 되죠 혼, 혼자서 집에서 이 연습을 하시는 분이 있으면 정말 존경합니다 토스 토스 연습 그냥 정말 공 하나만 있어도 되고 그렇잖아요 내 손과 공 하나만 있으면 돼 근데 그거가 안 돼요 이거는 너무 노잼이에요 노잼 재미가 없어요 이것도 던져서 계속 던져 안돼 계속 던져 노잼이에요 뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨 1위 레슨 때한거 빼고 유튜브 한번 찍어볼까? 집에서 이제 테니스 그 코트장이 폐쇄됐을 때 코치님을 하면 재밌어요 콕 던져주면은 프로 선수들 하는 것처럼 나도 던지고 나도 붙이고 그거 잘안 되는데 그 재밌어요 근데 집에서 벽 대고 하는 거가 정말 안 되거든요 근데 또 레슨 받는 거 비싸잖아요 그 비싼데 공만 던져달라고 할 수가 없잖아요 그러니까 왜냐면은 테니스 레슨에 가서는 사실 피지컬 트레이닝을 하는 것보다는 테니스 기술을 배우는 게 중점이란 말이에요 그러다 보니까 그런 기초 훈련은 한 시간 안에 그걸 짜가지고 하기가 너무 힘든 거죠 사람들이 무수한 고수들이 나에게 늘 얘기를 해주지만 코치님이 레슨 시마다 이거를 따로 하는 게 좋겠다라고 하시지만 잘안 돼. 오늘도 시청해 주셔서 감사하고요. 또 이렇게 다른 주제로 한 번씩 얼굴을 비치도록 하겠습니다. 건강히 잘 계세요.